जय हिंद बेटा आज से नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और हमारा न्यू चैप्टर है यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यकीन मानिए जैसे क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताओ लेट्स स्टार्ट ये ठीक है अब <coughs> सोच के बताओ मुझे कि मेटल्स क्या होते हैं आप प्रॉपर्टी बोलते हो ना आमतौर पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ ऐसे नहीं वो मुझे प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए मुझे डेफिनेशन चाहिए तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो उनके लिए मेटल्स आर दी सब्सटेंसेस मेटल्स आर दी एलिमेंट्स which has a tendency to donate electron metals are the element which has a tendency to donate electron to electrons ko donate karne ki ability kis mein hoti hai metals to aise elements jo electron ko donate karte hain ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे मेटल्स कहते हैं आगे एलिमेंट्स विच हैज अ टेंडेंसी एलिमेंट्स विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो जो डोनेट करेगा वो मेटल और जो गेन करेगा वो नॉन मेटल तो आपको तो पता है एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं हाँ जिसने डोनेट किया मेटल जिसने गेन किया नॉन मेटल सो ऐसे एलिमेंट्स जो ए जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा द एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मेटल विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल आइए दूसरा ये बात तुम्हें पहले से ही पता है पर मैं एक्सपेरिमेंट करके भी बाद में बताऊंगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैं सारे एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा वीडियोज में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्सेप्ट ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है हाँ रेस्ट बैड कंडक्टर सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके Now third one. Metal shows. Metal shows ductility. समझाता हूं अब जरा ध्यान दो अब मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाई विच property of a substance by which it can be it can be drawn into it can be drawn into thin wires property of a substance by which it can be drawn into thin wires is called as ductility is called as ductility 
<coughs> तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी तो मेटल शोज डक्टिलिटी नॉन मेटल डोंट शो डक्टिलिटी नॉन मेटल डोंट शो डक्टिलिटी तो मेटल्स में डक्टिलिटी होती है यानी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में जिससे वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है अब आपको तो पता है किसका वायर होता है लोहे का यानी आयन वायर कॉपर का ब्रास का एल्यूमिनियम का सिल्वर का गोल्ड का तो आप इमेजिन कर लो जितने मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के हम वायर बना सकते हैं और वायर बनाने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं डक्टिलिटी <coughs> तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी अब बेटा हाईएस्ट डक्टिलिटी जो बिलोंग करती हैं वो गोल्ड को बिलोंग करती हैं सोना अब गोल्ड जो है दुनिया का सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है एक ग्राम सोने का कन्वर्शन होगा टू किलोमीटर थिन वायर्स में यानी ये एक ऐसा मेटल है जो एक ग्राम लो आप एक ग्राम को समझ सकते हो आपके कानों में यानी लड़कियां अगर है तो कानों में टॉप्स वगैरह होंगे या मम्मी को आप पूछ सकते हो कि एक ग्राम सोना कितना हो सकता है तो इमेजिन करो एक ग्राम सोने को हम कितने किलोमीटर के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं दो किलोमीटर ये बहुत बड़ा होता है बेटा बॉयज या गर्ल्स जो पतंग उड़ाती हैं उन्हें पता होगा कि आमतौर पे आप बड़ा से बड़ा धागा भी लेते हो तो एक किलोमीटर का होता है यहां पे एक ग्राम सोने को आप दो किलोमीटर के वायर में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है तो हाइएस्ट डक्टिलिटी गोल्ड की है एक ग्राम गोल्ड दो किलोमीटर के धागे में कन्वर्ट होगा तो क्या कहा ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी होती है वो मेटल गेन करने की एबिलिटी नॉन मेटल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल बैड मेटल्स में डक्टिलिटी है यानी वायर बनाने की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है अब नेक्स्ट पॉइंट मेटल्स जो है ये और एक प्रॉपर्टी शो करते हैं That is called malleability. Metal shows malleability. और non metals में malleability नहीं होती Non metals don't show malleability. तो metals में malleability होती है नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट property of a substance by which it can be drawn into thin sheets is called as malleability aisi property jahan pe element ko sheets mein convert karte hain usse malleability ab aapne mithai khai hai mithai pe aapne silver paper dekha hoga ab mithai ka silver paper sheet hai कुछ लोगों के घर पे टीन होते हैं हमारा पूरा क्लासरूम टीन का बना हुआ है लोहे की शीट है मेलियाबिलिटी गोल्ड पेपर आता है मेलियाबिलिटी कॉपर की प्लेट आती है मेलियाबिलिटी सिल्वर की प्लेट आती है मेलियाबिलिटी तो मेटल को पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और अगर मेटल को शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मेलियाबिलिटी और अगर मेटल को वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे डक्टिलिटी तो मेटल्स मेलियाबिलिटी शो करेगा जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन मेलियबल है जब भी टेस्ट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको ये डेफिनेशन पूछूंगा मेलियाबिलिटी का और डक्टिलिटी का शीट में कन्वर्ट करना मेलियाबिलिटी 
वायर में कन्वर्ट करना डक्टिलिटी मेटल्स मेलेबिलिटी शो करता है नॉन मेटल्स नहीं करता मेटल्स डक्टिलिटी शो करता है नॉन मेटल्स नहीं करता ठीक है अब पांचवा पॉइंट लेना है पर आज मैं ये पॉइंट नहीं लेता हूँ ठीक है क्योंकि मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कल कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स बताऊँ और फिर आगे बढ़ूँ तो अभी आपका चैप्टर शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा चलने दो ठीक है ओके टेक केयर थैंक यू